Assalamu alaikum, umeed ke aap khariye se honge. Today we are starting a new chapter which is Kingdom Plenty. Kingdom Plenty ke kuch fundamental characteristics hain jiski wajah se inko kingdom ka status diya gaya tha. Wo fundamental characteristics kya hain? All members of Kingdom Plenty are multicellular eukaryotes. They are autotrophic in nature. They develop from embryo. They have cellulose, cell wall and they have reserved food of starch and they have multicellular sex organs in 3D and archegonia and along with that they have also protected zygote ठीक है जी इन सब characteristics की वजह से kingdom planty जो है वो वो उसके अंदर जो members हैं वो place किए जाते हैं and those which do not have these characteristics at least some of the characteristics for example अगर उनके अंदर embryo नहीं बनता multicellular sex organs नहीं है और इनके अंदर zygote की protection नहीं है तो इस वजह से kingdom planty में से LG were excluded and now they are part of the kingdom protista आपने इससे पहले पढ़ लिया kingdom protista is kingdom of exclusion why because ऑर्गेनिजम्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर किंगडम्स तो इस किंगडम प्लांटी में से भी एलजी को एक्सपेल कर दिया गया दे वर रिमूव फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ द किंगडम प्रोटेस्टा अब एलजी में से जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए ठीक है जी वो ऑर्गेनिज्म कौन से थे दे वर ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स वर डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ एलजी फर्स्ट लैंड कॉलोनाइजिंग प्लांट्स जो है वो आपके पास दे आर ब्रायोफाइट्स अब ये खुशकी पे आ तो गए हैं लेकिन इनके अंदर अभी अडेप्टेशन इतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं है सो दे आर पोअरली अडेप्टेड ऑन लैंड सो इसलिए सम हाउ ये पानी के आसपास रहते हैं कहीं पे जहां पर मॉइस्चर होगा नमी होगी मॉइस्चर और नमी के आसपास ये सर्वाइव करेंगे और अगर मॉइस्चर और नमी नहीं होगी तो ये वहां पर सर्वाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है सो इनकी अडोप्टेशन जो होती है वो इतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं है अकॉर्डिंगली एज फार एज लैंड इज कंसर्न या टेस्टल कंडीशन इज कंसर्न अब दे हैव दर ओरिजिन फ्रॉम ग्रीन एल जी ये ग्रीन एल जी से इवॉल्व हुए आपने पढ़ लिया कि कारा इज द प्लांट लाइक एल जी जिसके अंदर मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट्स वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं सवाई इसके कि उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन नहीं एंड प्रोटेक्शन ऑफ दाइगोड नहीं अदरवाइज दे हैव सेल वाल करेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स दे हैव पिगमेंट्स दे हैव रिजर्व फूड दे हैव अदर करेक्टरिस्टिक्स आर लाइक ग्रीन प्लांट्स सो Bryophytes have their origin from green algae, and Kara can be the connecting link between kingdom planty. अब poorly adapted क्यों हैं? क्योंकि tissue condition के अंदर इतनी support नहीं होती। उनको अपना upright posture maintain करने के लिए obviously strengthening tissues की जरूरत पड़ती है। Sclerenchyma tissues are absent in bryophytes. Bryophytes के अंदर sclerenchyma tissues, xylem and phloem वगैरह fibers they are absent. So these plants are more or less in a वेलवेटी और कार्पेटेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लैंड जमीन के ऊपर ये कार्पेट की तरह बिल्कुल एक लेयर की तरह होते हैं फ्यू सेंटीमीटर इनकी हाइट मैक्सिमम होती है इसलिए ये बड़े प्लांट्स की तरह अपराइट पोस्टर मेंटेन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद सपोर्टिंग टिश्यूज लाइक स्क्लैर एंड डायमा टिश्यूज आर एबसेंट इन डायोफाइट एजाइलम फॉर्म नहीं है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन इनके अंदर एसेंट ऑफ सेब और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है लिहाज इनका साइज स्मॉलर साइज होता है इसके डिफिन और ऑस्मोसिस जो है दे आर गुड इनफ टू प्रोवाइड दीज मटेरियल एज फार एज देयर मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट्स आर कंसर्न दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ये स्पोर्स बनाते हैं स्पोर्स जो होते हैं इनको अनफेबल कंडीशन से पास करने के लिए हेल्प आउट करते हैं जैसे कंडीशन अनफेबल होती है ड्राइनेस होती है टेम्परेचर जो होता है सुटेबल नहीं रहता और वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो दे स्टार्ट फार्मिंग स्पोर्स और स्पोर्स के जरिए से ये अनफेबल टाइम को सरपास करेंगे ऑन रिटर्न ऑफ द सुटेबल कंडीशन यानी बारिशें अगर होंगी कंडीशन सुटेबल होगी तो अगेन दे विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू कॉलोनी वन सगेन इनके अंदर खास बात जो होती है वो ये होती है कि इनके अंदर केमिटोफाइट जनरेशन डोमिनेट है इससे पहले आपने पढ़ लिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है करेक्टरिस्टिक इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन होती हैं वन ऑफ द जनरेशन इज गेमिटोफाइट जनरेशन विच प्रोड्यूस गेमिट्स एक्स वाइल द अदर जनरेशन इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स सो दीज टू जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के अंदर आप देखते हैं कि इनके अंदर गेमिटोफाइट जनरेशन जो होती है इट इज डोमिनेट वन वाइल स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेंट इट डिपेंड्स ऑन नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन एज फार एज गेमिटोफाइट इज कंसर्न तो आपको जो ग्रीन आपको जो ब्रायोफाइट्स नजर आते हैं ग्रीन पार्ट इनका जितना भी होता है वो मोस्टली क्या होता है इट इज ग्रीन पार्ट विच इज देर गेमिटोफाइट पार्ट वाइल स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट फॉर इज नरिशमेंट सो दैट्स वाई गेमिटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेंट इनके अंदर टू रूट स्टैम लीव्स नहीं होते यानी 
ट्रू रूल्स भी नहीं होते हैं ट्रू लीव सेम इन यूर ट्रू लीव भी नहीं होते हैं सो दैट इज वाई द स्ट्रक्चर विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेप लीव इज कार्ड एज थैलस तो दे आर थैलस लाइक Uh, as far as their vegetative body is concerned, because true roots develop from the seed, yeah, adventitious roots, and those we develop from stem and other parts of the plant, they are provided with vascular bundle. In के अंदर, in की roots के अंदर vascular bundle नहीं है, in के stem like structure के अंदर vascular bundle नहीं है, के leaf like structure के अंदर vascular bundle नहीं है. तो यहाँ जाएँ कोई roots को आप roots नहीं कह सकते. They are root-like rhizoids. They are stem having stem like uh, spike, and they are having leaf-like blades. So they cannot be regarded as true roots and mar. leaves and without any vascular bundle so this kind of structure is called as thallus so as far as their life cycle is concerned their gametophyte generation is dominant one uh, apparently the generation which is uh, green photosynthetic and independent is generation which is called as gametophyte so this generation jo aapko bode nazar aa rahe hain they are called as gametophyte and this gametophyte generation consists of root like structure which is rhizoid and stem like structure which is type and blade like structure these tiny uh, leaf like structures are called as blades so they have root like and stem like and leaf like structure but they cannot be regarded as true roots and leaves because they are not provided with vascular bundle so in the size jo hota wo few centimeter ke kareeb hota hai 2 3 4 5 5 cm se zyada in the size nahi hota so they are smaller in size and they are carpeted and they are velvety as far as their habitat is concerned so अब ये ग्रो करते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये फोटोसेंसिस करते हैं ग्रीन होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी अप्रोप्रिएट ग्रोथ करते हैं और एट रीचिंग देयर मेजोरिटी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं दीज आर कार्ड एज एंथ्रेडिया एंड आर्शिगोनिया दे प्रोड्यूस एंथ्रेडिया एंड आर्शिगोनिया एंथ्रीडिया आर मेल सेक्स आर्गन आर्शिगोनिया फीमेल सेक्स आर्गन सो यूजली दे प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस दे मे प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस आर दे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सो अ प्लांट मे हैव बोथ एंथ्रीडी एंड आर्शिगोनिया टूगेदर आर इट मे हैव एंथ्रीडी ऑन वन प्लांट एंड आर्शिगोनिया अदर प्लांट तो इनके अंदर आपके पास वराइटी है तो सम हाउ दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स और ये क्लस्टर्स जो होते हैं इन क्लस्टर्स के यानी सेक्स आर्गन जो क्लस्टर्स हैं इनके दरमियान में कुछ स्टीराइल हेयर्स होते हैं विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन दी स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कार्ड एज पैराफाइसिस पैराफाइसिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन सो क्लस्टर्स ऑफ आर्शिगोनिया एंड क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया आर देयर एंड दे आर प्रोवाइडेड विद दीज स्मॉल स्टीराइल हेयर्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन तो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन एज फार एज दीज सेक्स आर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर तो दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे के नॉट सस्टेन कम्प्लीट लॉस ऑफ वाटर तो इनके जो सेक्स आर्गन है उनको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए इनके दरमियान में ये पैराफाइसिस होते हैं अब वंस दे डेवलप देयर क्लस्टर्स ऑफ सेक्स आर्गन इन केस ऑफ एंथ्रीडिया दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पम्स दीज स्पम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स आर्सिगोनिया अब देखें ये इतने छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर ये डूब जाते हैं यानी वन ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है उसके अंदर ये सब मर्ज हो जाते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं ये तो इसलिए वंस देयर इज अ ड्यू ड्रॉप और मॉइस्चर अवेलेबल आफ्टर प्रोड्यूसिंग दीज स्पम्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखें इनके अंदर जो स्पम्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर वो हमेशा माइटोसिस से बनते हैं सो दिस गेमिटोफाइड जनरेशन इज हेपलाइड इट इज अपलाइड जनरेशन एंड इट प्रोड्यूस स्पम्स एज रिजल्ट ऑफ माइटोसिस Mitotically produced sperms they release from these anthidia and they swim towards archegonia. Why they are swimming towards archegonia? Because archegonia की next जो होती है यहाँ से कुछ chemical release होते हैं. These chemicals can be some RNA or sucrose. So these sperms chemo tactically attracted towards these archegonia and they 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 swim through this water and they reach. आर्शिगोनिया एंड आर्शिगोनिया में पहुंचने के बाद दे विल फर्टिलाइज दीज एग्स विच आर प्रेजेंट इन दीज आर्शिगोनिया सो आर्शिगोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है द स्ट्रक्चर ऑफ आर्शिगोनिया इज अंटर लाइक स्ट्रक्चर इस वेंटर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर क्या है एग है और जैसे इस पंप ऑब्वियसली यहां पर रीच करेंगे तो दे विल फर्टिलाइज दिस एग लाइक स्ट्रक्चर एंड दे टर्न इन टू अगोड तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इट विल टर्न इन टू अगोड अब जाइगोट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस आर्शिगोनिया मेटरनल बॉडी जो होती है आर्शिगोनिया उसके अंदर जाइगोट की प्रोटेक्शन होती है सो इट इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स 
ऑब्वियसली इट इज एबसेंट इन एल जी तो एल जी को क्यों निकाला गया क्योंकि एल जी के अंदर जयगोड की प्रोटेक्शन नहीं होती एल जी ऑलरेडी पानी के अंदर होते हैं सो देर इज नो चांस ऑफ डिहाइड्रेशन सो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल कंडीशन देर जयगोड नीड टू बी प्रोटेक्टेड इट इज प्रोटेक्टेड इन साइड द आर्सिगोनिया अब वंस ये फर्टिलाइजेशन जब हो गई यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बनेगा जयगोड बनेगा आपने पढ़ लिया जयगोड जो स्ट्रक्चर बन गया अब जयगोड के अंदर माइटोटिक डिवियंस होंगी और माइटोटिक डिवियंस के नतीजे में ये स्ट्रक्चर जो होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इट विल टर्न इन टू अम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज टर्न इन टू अगोड जयकोड इज अफ्लाइक स्ट्रक्चर जयगोड विल डिवेलप इन टू अम्ब्रियो जैसे ही जयगोड के अंदर फर्स्ट सेल डिविन होगी वन से ज्यादा सेल्स की तादाद होगी नाउ द स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो कीप ऑन माइटोटिक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस इन एम्ब्रियो अब नाउ एम्ब्रियो विल डिफरेंशिएट इनटू अ स्पोरोफाइट जनरेशन यानी यहां से आगे जयगोर से आगे कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो रही है स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो रही है एम्ब्रियो विल डिवेलप इन टू अ स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट इज ए डिप्लाइट स्ट्रक्चर अब ये स्पोरोफाइट जो गई इंडिपेंडेंट नहीं है इट इज रिमेन्ड इन साइड द आर्चिगोनिया यहीं पर इसकी डेवलपमेंट होगी और यहीं पर डेवलपमेंट के नतीजे में ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा विच इज कार्ड एज फुट सीटा एंड कैप्सूल तो दस दिस स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट इस स्पोरोफाइट के अंदर तीन हिस्से हैं इसके दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दिस गेमिटोफाइट फॉर नरिशमेंट क्योंकि फोटोसेंसिस करने वाला पार्ट ये गेमिटोफाइट इट प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जयगोड जयगोड विल डेवलप इन टू एम्ब्रियो इसी के अंदर और एम्ब्रियो विल डेवलप इन टू अ स्पोरोफाइट दिस स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज कार्ड एस फुट दिस स्ट्रक्चर इज कार्ड एस सीटा एंड दिस वन इज कार्ड एस कैप्सूल सो इसी के अंदर से यहीं से आप देखते हैं कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये डेवलप होती है और दिस स्ट्रक्चर विल प्रेजेंट हेयर इन दिस गेमिटोफाइट जनरेशन विच इज फुट सीटा एंड कैप्सूल सो स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ऑनली थ्री पार्ट फुट प्लस सीटा प्लस कैप्सूल सीटा आर स्टॉक सो ये फुट का पार्ट है ये स्टॉक का पार्ट है सीटा एंड दिस वन इज कैप्सूल आर स्पोरोगोनियम ठीक है फुट स्टॉक आर सीटा एंड कैप्सूल आर स्पोरोगोनियम सो दीज आर द स्ट्रक्चर विच डेवलप ऑन एज फार स्पोरोफाइट इज कंसर्न तो स्पोरोफाइट जनरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस अंडरलाइन गेमिटोफाइट एंड इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द अंडरलाइन गेमिटोफाइट दिस जनरेशन इज कार्ड एस गेमिटोफाइट जनरेशन एंड दिस जनरेशन इज कार्ड एस स्पोरोफाइट जनरेशन दिस वन इज स्पोरोफाइट एंड दिस वन इज गेमिटोफाइट जनरेशन सो स्पोरोफाइट का काम क्या है स्पोरोफाइट जो होता है उसने स्पोर्स बनाने होते हैं लेकिन स्पोर्स कहां पे बनाएगा स्पोरंजिया के अंदर ये जो स्पोरंजिया का पार्ट है इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे लेकिन याद रखें कि स्पोर जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो कैसे बनते हैं प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स बन, बनते हैं वो एज ए रिजल्ट ऑफ मीनासिस बनते हैं सो so, यहां पर इस स्पोरोगोनियम के अंदर यहां पर क्या होगा देर विल बी अपोर मदर सेल दिस स्पोर मदर सेल अंदर गोज मियोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स अब मियासिस जब होगी तो से जो स्पोर बनेगा वो क्या होगा हेपलाइड सो द स्पोर विच आर प्रोड्यूस इन साइड दिस स्पोरोगोनिया आर हेपलाइड वंस यहां पर जो स्पोर होंगे वो हेपलाइड स्पोर होंगे ये हेपलाइड स्पोर जो होंगे ये मार्फोलॉजिकली एक जैसे होंगे साइज के अंदर चूंकि दे आर ऑफ सेम साइज दैट्स वाई दीज स्पोर आर कार्ड एस होमोस्पोरस एंड द प्लांट्स आर कार्ड एस होमोस्पोरस प्लांट एंड कंडीशन इज सेट टू बी होमोस्पोरी सो यहां से जो स्पोर बनेंगे आफ्टर राइटनिंग दीज स्पोर विल डिस्पर्स ये स्पोर जो होंगे दीज स्पोर विल डिस्पर्स थ्रू दिस स्पोरोगोनियम आफ्टर ड्राइनेस एंड एट द एंड ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन जब पानी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जब डिस्पर्स होंगे स्पोर तो ये डिस्पर्स होने के बाद ये गिरेंगे यहीं पे किसी जगह पे जहां पर ये पड़े रहेंगे जैसे ही कंडीशन सुटेबल होगी आफ्टर डिस्पर्सल दे स्पोर विल सरपास अनफेबल कंडीशन अन रिटर्न ऑफ द सुटेबल कंडीशन These spore will germinate into a structure which is called as. They will develop into a structure which is called as protonema, an algae-like structure. This structure is called as protonema. This protonema structure will develop, and यानी spore से directly gametophyte बनने से पहले यानी spore जो है haploid spore दे ये 
ये हेपलाइट स्कोर जो होंगे ये डेवलप करेंगे इसमें and CD and Archegonia, they are in the form of clusters, they are protected with the help of these sterile hairs which are called as paraphyses and then they will produce sperms, and CD will produce anthrozyte or sperms and Archegonia will produce oosphere or egg, uh, fertilization need water, ye jo hota ye, pani jo hota hai. it is required for their uh, reproduction, they are smaller in size so they are totally uh, uh, having thin film of water is good enough as far as movement of the sperm from anthidia to archegonia is concerned. So they need water for this fertilization. Pani nahi hoga to sperms cannot move from anthidia to archegonia. That's why they are called as amphibious plants because they, they need this water for their fertilization. And then sperms chemo tactically move towards archegonia. They need scrolls or RNA. Uh, stimulus as far as their movement is concerned. Fertilization result in the formation of zygote. Zygote remains inside this uh, archegonia. Zygote will develop into a multicellular embryo. Embryo is also a characteristic of embryophytes are kingdom planty, which is absent in algae. And embryo will differentiate into a sporophyte generation. The sporophyte generation consists of these four seta, star, and capsule are sporogonium like structure. So, this generation is totally dependent on underlying gametophyte. That's why sporophyte generation is dependent. And sporophyte generation is meant for production of spores. It will produce spores, but as a result of meiosis. So sporophyte generation is a diploid generation, but this diploid generation will produce spores as a result of meiosis. Meiosis such as spores, banenge, they are haploid spores, and these haploid spores will disperse and they will produce protonemas like structure on return of suitable condition. This protonema will again develop into a neogametophyte. So here you have typical jo bryophytes. Hai. Bryophytes in the have uh, jo hepatic oxida, which we liver words. Bhi kehte hai. Bryophytes can have bryopsida, which you have to use, which is the example of your and they may also have anthocyropsida. Anthocyropsida, third you have to group of bryophytes. Ka. In case of anthocyropsida, uh, their sporophyte is slightly different from these mosses, uh, although it is a bryophyte, but sporophyte is a little bit advanced because it starts getting photosynthetic ability. This is sporophyte hota hai, the photosynthesis ability. Bhi aa jati hai. एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एंथोसिरोस जो ग्रुप है या तो सिर्फ ऑप्सिडा जो है वो उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफाइड